26日火曜日時計の針11時を回りました気温 18.9 度の浜松町文化放送、はい、国丸ジャパン、えー、火曜日は鈴木純子アナウンサーとお送りしております、はい、ここから第2部国丸ジャパンもっと、はいえー、さて、えー今鈴木純子さんの隣に、はいえー、素敵なゲストが今お座りでございます、えー、寡黙な雰囲気ですねあそうですか<笑>先生と読んでましたどうも<笑><笑>すいませんおはようございますあすさんですどうもおはようございますあすかですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、11月3日にセルフカバーアルバム第2弾「君の知らない君の歌」をリリースされるということで、はい、第1弾はもうおなじみの曲が非常に多かったんですけども,、えー、もう第2弾になってこれがあの一つのストーリーになってるっていうえー、っとですね、あのまああの一回出した楽曲を今更ストーリーなんていうことだとなんかあのこじつけみたいなんですけど、あの今回ちょっと意味合いが僕の中でありまして、今あの一回出した楽曲っていうのはあの実はあまり興味なくて、あのベストアルバムなんかってもあの大体僕も手離れてたんですね。あ、そうなんですか。えー、ですけど今回は自分で選曲をして。初めてかな一回出したあの楽曲に関して自分であの選曲していくのは、えー、ですから今回はちょっと意味があってじゃあその意味は何だと聞かれると、ね、なかなかこれが答えづらいと一言で答えられないこれはまず答えられないですね<笑>答えられないですかもう答えられないというのが最高の売りになってますよあいろいろありますんであのまあのフィクションノンフィクションこのリアルリアルじゃないこのさじ加減が一番こう語りづらいどこまで本当かどうかっていうあっさんの実際の実,実際の人生とそうじゃないところとかこうギリギリのところですよねでそれ、まあ、自分の中でくぐり抜けてきたものがあってあえー、まああのそれほどよくつながっていったのがこのアルバムだということ後ほどあの、ね、何曲かちょっとこうおかけしたいと思っておりますんで、はい、すいません今日はね、はい、お時間許す限りあもう全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然さてえこの時間はリスナーの皆様からお寄せいただいておりますリクエスト曲を曲にまつわるエピソードとともにおかけする浜松町コレクションなんですがはい今日はスタジオの越野飛鳥、はい、さんに、えー、セルフカバーアルバム第2弾「君の知らない君の歌」についてお話を伺うと、はいえー、いうことですけどもさっきも飛鳥さんにも話していただきましたけども、はいえー、今回はあのストーリーになってるんですけども飛鳥、うん、さんご自身が選ばれた、うん膨大な曲の中から選ばれたわけでしょそうですねあの実はそのリアルではリアルであったり、えー、とリアルでなかったり<笑>ねえその中で自分の中でもうあのあのどれを柱にっていう柱がないんですよねみんなその時その時に,に自分の中で光景がある歌だったりするんですよねでその実はその一つ手前に出したアルバムもやっぱりダブってたりする楽曲があってですからそのいろんな選び方がありましたよね今回ですからなんだろうあの順々にこう並べていったらとりあえずこの楽曲になったっていう12曲なのであんまりそこにはあのそうですね大きな柱というのは自分の中ではないですねいつの間にか並んでしまった楽曲我々聴く方の側からするとす、えーえー、この詩ってどこまでが飛鳥さんで、えー、どこまでが客観的に見た、えーえーものなのなかって特にファンの方ってその辺気になるところあるじゃないですかあはいはい<笑>ね、えーはい、その辺ってのはでもいやこれ本当ですよって逆にあの教えられちゃうと逆にね、えー、なんだってがっかりしちゃうこともあったりとかしてそれが難しいところなんですよね、えー、あのただ単にこうリアルのことを並べていくと日記のようになってしまうので、えー、じゃなくてやっぱ作品だっていうことを考えるとそこはやっぱあの楽曲っていうことをまとめていくところがあのプロの仕事だと思うので、うん、そこはもうあのすごく意識して楽曲を作ってますよね、うん、あのねよくねご自分でお作りになった曲で一番好きな曲は何ですかっていう質問とかってあると思うんですけど、ねええええ、これは難しいでしょいやもう最近答えてますねえもうあのやっぱあると思うんですよよくかけた楽曲とかあ,あのいまいちだったなっていう<笑>自分,としては自分としてはここを表現したかったけどここが伝わらなかったから残念だなっていう楽曲って僕はあんまりあのそこは意識しないで答えるようにしてますねただあのじゃあ何がよくできたかって言われたらその時聞かれると困るわけですねその時期その時期によってやっぱ違ったりするんですよね
と今までこの長い歴史の中でも、うん、やっぱあれはもう俺的にはよくできたよなって曲例えばそんな曲あこれでもあのまあ、たまたまヒットしましたけど精査よくできたなと思いますよね、あのー、精査すごくよくうまくいろんなものことがこう運んでいったなってまあ行動転換ですよそうなんですけどやっぱりそれはありますよね名曲ですよねありがとうございます逆にあれなんか自分でもああもうでも締め切りもあるしああもういやレコーディングはいはいはいってやっちゃってなんかちょっと心残りになっててで後でリメイクされるなんてもありますよね、はいはいはいはいそういういのも何曲かこのまま生かしておくのはちょっとかこのまま放置しておくのはかわいそうだなっていう思いの曲もあるでしょう、うんうんうん、あのーうん、まあの間に合わせでやった楽曲ってはないんですよね、えー、それはもうそうだったら、あのー、発売日を伸ばしてでも、うんあのー、完成させないと嫌なので、うんうん、ただでもな,なんとかこう,うできた後に自分で歌いながら、うん、ライブで歌いながらここはなんだかこの響きじゃないんだけどと思いながら後で気が付いて。コードが違ってた<笑>ここのメロディーこのメロディーにはこのコードじゃなかったとああもう一つあのこのコードは2つ割っていくべきだったとかねそういうのがあったしたらこれ後で苦しむことになるので、うん、それはリメイクさせてもらったりはしましたけどね今回のねあの、えー、セルフカバーアルバムの第2弾の10曲目に「君の好きだった歌」はい、これはのあの入っておりますかこれもともとワンコーラスそうですねだったえーえーこれ今回新たに詩を加えて再構成されたええこれやっぱりなんとなく前から飛鳥さんご自身がもう少しもう広げようかなと思ってらっしゃったんですかええー、コードネーム1コードネーム2っていうのはチャレンジャーで出した時の,、はい、あのコードネーム1の1曲目の楽曲なんですね、はいえー、でコードネーム2ではそれが完結するという提案だったんですけど、うん、まあまあさまざまな理由からなかなか2にはあの掘り込むことはできなかったんですね、うん、まあでもまあ,あの導入としてはすごくよくあの自分でうまくいってたので、うん、まあそのままにしとこうかなと思ってたんですけど、うん今回あの、まあ、ソロで出すにあたってあのじゃあその後はどうなんだ、はいはいはい、っていうところにすごく自分で興味がずっとあったんですね、うん、あのこれはなんとか完成させ,させたいなっていうのがあって、えー、もう今回は、ね、2番を、えー、作らせてもらったんですけど、はい、結局その2番を作ることによって結局これってあの導入とあの解決だけでいろんな。あれなんかいろんな出来事っていうのをすり落としてしまったじゃないかってかえってそんな気持ちになって、うんまあ、またでき,もくせで,きできないくせにまたよく言うよって言われてもしょうがないんですけど、うん、なんかこれでアルバムを作ってみたいなと思ってす、うん、るんですよあのあ時間あるのかって言われたらいやもしかしたらないかもしれない<笑><笑><笑>これなかなか僕難しいところですけどねこれをテーマにというか曲にして、えー、なんかアルバム作ってみたいななんてことを考えてしまいましたけど結局こういうことが次の楽曲を作るっていう力になるのかもしれないですね、うん、今現在のアスカさんの生活の中で音楽の占める割合って僕なんかがあれ旗から見てるんでね、えー、100% 近いんじゃないかなと思ってるんですよもう音楽の塊みたいなね実際どうなんですか、うん、いやそんなことないですね<笑>何やってるんですか、アスカさんってすごくベールに包まれてて、いやもう、そうですね、あの表に出すと、あこんなもんかって言われてしまいそうで、なるべくあのそのベールのままで表に出ないにしてるんですけど、<笑>てかスタッフが出さないというような状態なんですけどね、えーまあ、あのでもあの、あれですねあの、音楽のこと考えてますけど、うん、でもその音楽のこと考えてるっていうのは、あの別のことを考えてるから音楽に戻ってくれるっていうで、ね、ですから、なるべくは外を見るようにしてますけどね。ちゃんとオンとオフがあるんですね、えー、オフが長すぎるって言われるんですけど、ね、いやいやいや、はい、切り替えて<笑>オフは何やってるんですかいや結構もういろんなことやってますよなんかハマってることとかありますかうハマってるってことはもうないんですけどね、うん、もうあの人と会ったり話したらそのそれ好きなんで、うん、あの常になんかいろんな情報は、うん、えー、うん、えー漏れ伝わってくるところでは結構あのー、まあ皆さんとも、はい、わきあいあいとも談笑してる時はかなりのボケもツッコミもされるっていう噂も聞いたんですけどあ割と好きですねお笑い好きなんですよね<笑>ええー、お笑い好きですねそ,そこまで言っておきましょう<笑>イメージが崩れちゃうってこと<笑>忙しいです<笑>それではじゃあ,あの、はい、せっかくですからはい、はいはい、早速飛鳥さんの11月3日リリースのセルフカバーアルバム「君の知らない君の歌」からえー今日おかけする曲は5曲目に収録されている曲ですね、はい、ミッドナイトツーコールお聴きいただきましょうあすかさん11月3日発売のニューアルバム「君の知らない君の歌」からミッドナイトツーコールお聴きいただきましたあすかさんにはこの後のもっと浜松町コレクションでもお話を伺いますよろしくお願いします、はい、文化放送天気予報です
今日はどんよりと曇っています嫌いでしょう。嫌いです今年も嫌いです今年の冬寒くなりそうだっておっしゃっていやなん,なんか雪がいっぱい降りそうですね東京もね飛鳥予報でしたはい以上でしたさて今日はですねビッグなゲストでございます、はい、スタジオにアスカさんをゲストにお迎えしてお送りしておりますえー、11月3日ですかもう来週ですねそうみたいですねはい<笑>、えーはい、11月3日リリースのセルフカバーアルバム「はい、君の知らない君の歌」のお話を伺っている、うん、これは一人の女性をイメージしてっていうよりは12章からなる連作恋愛小説の形にこうなったっていうことです、ね、いつの間にかあの作ってるうちに楽曲そうなってたみたいですね、はい、選ばれてるうちに一つのストーリーが出来上がってるという,うでもこれ聞いていくとやっぱり一つの本当にストーリーなんですよね、うんうん、な,なぜか一貫してるというか一つの物語を聞き終わったような感じになるんですけど、うんうん、あのイメージしてる女性像であったり、うん、そのシーンであったりっていうのがすごくあの自分の中で統一されてるんじゃないですか、ね、共通してるんですよね、うん、ただその部屋の中であったりそのあの女性像であったりそのイメージそうですねイメージみたいなのが共通してるんじゃないかと思いますねやっぱり一人のある女性でそれ言わ絶対言ってくんないわけですよ、うん、いやいや一人なる女性って言った方がリアルでいいかもしれないですねああ逆にねえー、ちょっと待ってくださいよ、えー、あそうしましょう変えましたねはいそしてそっちの方がリアルでいいかもしれないですね<笑>でもそれは誰だとは言わない多分そうだと思うんですよでも一人のある女性そうですかいやここだけの話です変えますね<笑>ここだけの話ですよ<笑>、はい、そういう女性ってあんたらのイメージで、うん、実在うんぬんじゃなくていますよね男って楽曲作ってる時ってのはやっぱりイメージってありますよね,すね皆さん皆さんそうじゃないかと思うんですけどねそれはやっぱり飛鳥さんの理想の女性理想なんだろうかなんだろうかやっぱり初恋がちょっと的に入ってたりとか初恋ってだってありますかねそういうのねそうか初恋って一番こう苦しかった恋がテイストとして盛り込まれてるあのー、いや恋愛つだって苦しいですからねそうですよね、えー私別れた彼女の、ねね、写真を見つけたりだとか、ね、すごく具体的だね何を追い込もうとしてるんだよ<笑>彼女の声が入ったカセットテープを見つけちゃうんですよ<笑>あそうそうそうリアルな感じで、ね、入ってるね、はいうん、なんかやっぱり実際そういうことがなかったにしても、はい、誰か一人アスカさんの心の中にいるんじゃないかなと邪推をしてしまうわけなんですよねかだってタイトルがあ、いいですか私喋るどうぞどうぞ喋るでいやいやいやもう語ってください28歳なんですよ<笑>語ってくださいごめんなさい<笑>えーちょっと少なめにしてるんですけども、まあ、アルバムのタイトルが<笑>、はい、君の知らない君の歌、はい、これはあの君の好きだった歌がきっかけで12曲、うん、あの選びましたけれども、うん、そのタイトルチューンというかあのタイトルではないんですよね、うん、このこのアルバムのタイトルの曲はないそうですね歌詞の,<笑>歌詞の中で出てくるんですね,ですねえー、えーこれやっぱり君の知らないほとんどアスカさんよ君が喋ってるよ今誰かがいるんじゃない<笑>どうでしょうかいや、まあ、いやもうそれはもうあのそうでもあるしそうでもありませんって言った方が一番無難ですよねこの辺はねこれ生でしょ生です危ないですよねでも,でもいやいや僕にとって危ないです限定しない方がいいってことですいろんな各方面に与える影響はあるでしょうからあ,あるでしょうからね,ああそうですね、ええ、一応その辺はスタッフの中でねこういうのはやめとこうって話なんてまあ話しましたねいやいやまあそれのこといろんなことありますけどまあとりあえずあの楽曲なんでね、はい、あの楽曲として伝わっていけばこれは一番いいなとそういうことですね、ええ、あの全然話を変えましょうか、はい、お酒は全然飲めなかったあのアスカファンの皆さんはご存知かと思いますけど、ええ、最近は、ええいける口になっちゃったんですよいやいやもう本当に飲めなかったですもうつい、ね、僕本当に23年ぐらい前で、ね、であのシャンパンと酔うじゃないですか、うん、でもシャンパンたまたまねあの体に合うんですよねきっと多分アレルギーだったと思うんですよ、うん、なんか妙にあああのアルコールに対して、うん、ある時そのシャンパンを飲んだらあの大丈夫ですかって言われて全然気が付かないしもう気が付いたらもう1本ぐらい飲んでて、えー、全然酔ってない、えー、酔ってないですけど気持ちいいんだこれはほろ酔いかなってっていうそれをきっかけに最近は本当に普通にの飲んでますねあ,あそうですかええー、50過ぎにして本当にお酒を覚えましたね、うん、酒に酔うという心地よさというねええー、ホワッとする感じがいいですねいいですよね、えー、シャンパンで新しい世界開けましたね行きましたね、えー、僕はもう,にもう絶対お酒無理だと思ってたんですけど普通俺も結構飲みますけども、えー、シャンパン一本飲んだらあれ状況ってベロンベロンになりますよって言いますよね,ねたまたま体になったんだと思いますねああいいですねそういうこと言うともう飛鳥さんのところにボーンとシャンパンがバーンと叩いてねどんどんどんどんどんもしよろしかったらお裾分けもいただきたいと思います<笑>
あお好きですかシャンパンもう何だってもそうですか、うん、もうバカみたいなもんだって、ね<笑>えー、さてあのー、今週の土曜日10月30日の川口総合文化センターリリアホールから始まるコンサートツアーこれ年内18回のライブもう全てソールドアウトなんですね、はい、で今からですと来年ですそうですえー、これ大きいです1月25日火曜日と26日水曜日の日本武道館でのコンサートのチケット、はい、2days になっていますが、はい、来月末11月28日から発売ということですけどもこれも武道館もあっという間でしょうね,うねあの武道館 2days、はい、どんなライブにしようかななんて思ってらっしゃるんですか何も考えてないですねまだ早いですかいや実は今こうはしこ、もうすぐ始まるライブのことも、うん、あの楽曲さえ決まってますけど、その中でどういうふうにくぐり抜けていこうかっていうのまだ考えてなくて、おそらくあの直前ですね、いろんなものがあのガチッと固まるのは、もうライブ、本当直前だと思いますね。え、飛鳥さんのスタイルっていうのは、結構そういうスタイル多いんですか多いっす。え、なんか俺、意外とこうやって、地道にこうって、自分で追い詰めてって、じゃあこれで OK って、そういう。ことではないんだ昔はそうだったんですね、うん、それで、えーさえー、ちょっと前まではそれをすごく取っ払ってフリーに、うん、なライブにしようとでまたそこからまた今はその緻密に,に近づいてはきてますけど、うん、あのまだ今のところはそこをガチは決まってないです、うんえー、まああのちなみに年内はもうソールドアウトでございますが、はい、来年の武道館1月にあります、えー、11月28日から発売ということです、えーえー、もうお時間になっちゃったらしいですえー、11月3日にセルフカバーアルバム第2弾「えー、君の知らない君の歌」をリリースされる飛鳥さんに今日はお越しいただきました、はい、え本当にあ,のありがとうございますとんでもないですありがとうございました27分半の滞在でございますああそうですかありがとうございますさんにいらしていただいてとんでもないですお酒の話まで、えー、なんだったらまたシャンパン傾けながらあ、ね、今度ぜひ読んでください<笑><笑>どうもありがとうございましたありがとうございました